her den sidste times tid, der har jeg faktisk bare sat her og kigget ud over åen, bare lige taget hele naturen ind. Jeg har set isfuglen flyve forbi, jeg har set reven over på den anden side, og så har jeg sat sådan lidt og bare, bare taget det hele ind, og det tror jeg, det er rigtig sundt en gang imellem, hvor man ikke bare skal ud og bare møge ned og fisk så hurtigt man kan. Men når det så er sagt, så tror jeg altså også, at jeg kan mærke, at fiskefeberen den er på vej rigtig godt opad lige nu. Og jeg vil sige, at det er nok nærmere betegnet laksefeberen. Måske en lille smule havret feber også. <laughs> Fordi der er nemlig kommet rigtig, rigtig meget vand her i årene. Og det er så om på en lang tørkeperiode her i Danmark, hvor der ikke har været særlig meget vand. Det er nærmest regnet den sidste uges tid. Og det har altså gjort, at hvis man kigger på fangstrapporterne rundt i Danmark, så er der kommet en del fisk op, vil jeg sige. Så det er altså nu her, man skal ud, hvis man skal have fat i en laks. Og det er nu her, der også er rigtig mange havrede, der trækker op. Så jeg tænker egentlig i dag, der skal vi bare lidt rundt til nogle forskellige pladser her, og så skal vi prøve at se, om der gemmer sig en laks eller en havrede for en sags skyld. Vi var over med Norge øh, med spæ, og vi der spæler os op ved to år her for en 14 dags tid siden, er det nu. Og det var jo fantastisk at stå deroppe i de omgivelser med fluekæppen. Men nu er vi tilbage i Danmark, og det skal altså heller ikke undervurderes, fordi hernede i jorden, der er altså bare rigtig, rigtig mange fisk, og vi håber, at de er bideløstende. Så øh, nu kan jeg ikke rigtig vente længere, så lad os komme op, få sat en spinner på, og så gå i gang med fiskeriet. Altså virkelig dejligt at være nede ved åen igen. Bare sådan at kunne stå her og bare mærke adrenalinen pumpe. Så øh, jeg tænker egentlig bare, at vi skal, vi skal i gang lige så stille. Jeg kan godt mærke nu, at øh, nu begynder fiskefeberen sådan for alvor. Her når man står, er det flot søren lige over i træ i Bare kast. Hvor er du dum, mand. Jeg skal ikke bare sige, at det var, <laughs> det var vinden, der tog den. <laughs> jeg har startet i dag med at sætte en FC-spinner på. Og øhm, det er jo sådan lidt religion med de her spinner, hvad man tænker af farver, der fungerer bedst. Jeg kan rigtig godt lide de her sorte og gule, og generelt godt lide øh, guld og kaverbladet. Så sådan en helt klassisk øh, sort-gul med guld kaverbladet her i 20 gram. Det er upstream-versionen af FC-spinner her. Og så med den her lille krog, hvor modherren de er trykket ind. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal prøve at se for det første, om vi kan ramme vandet herovre. <laughs> det var da jo ekstremt pinligt. Og der ligger den smukt. Ja tak. Og så kan man da godt mærke nu, at pulsen sådan lige så stille kommer op af, Fordi at øh, der er også chance for en god laks nu her. Og også chance for en god havrede. Så lad os få fisket hen af og se, hvad dagen den bringer. Så var der fisk. Jeg tror ikke, det er laks. Eller hvad? Det kunne faktisk godt være en laks. Nu må vi se. Hvad er det en havre? Fedt, mand. Der er sgu ikke så lang tid til. Den er da mærkelig. Jeg tror sgu, det er en havre. Eller hvad? Huh, ja. Så kom pulsen der lige op i hvert fald. Med det samme. Prøv at se. Hvad fanden er det? Jo, det er sgu en laks. En lille laks. Oh. <laughs> Sådan. Lad os se, om vi kan få den afkrådet hernede i vandet. Så. Kom ind til. Åh, oh, fantastisk mand. Prøv lige se. Fantastisk dyr. Og på sådan en 60-65. Den glider ud igen. Sådan mand. Første fisk. Det var altså første fisk for i dag. Der gik ikke mange kast. Den er med 6, 7, 10 kast måske. Så havde jeg første fisk. Og som jeg sagde før, så, så var jeg lidt i tvivl om det var havret eller laks. Og nu har jeg lige sat mig ned og tænkt lidt over tingene. Og lige set videoen igennem her på GoPro kamera osv. Jeg tror sgu, det er havret. Det er halen stemmer ikke overens, prikkerne, og... Men øh, <laughs> så troede jeg altså bare, det var laks. Men det siger jeg heller ikke ski til. Altså, en god havret her til at starte dagen på, det, det siger man heller ikke nej til. Så nu tænker jeg altså, nu går jagten bare ind på en laks i stedet for. Eller en endnu større havret, for den sags skyld. Så jeg tænker egentlig, at vi fortsætter samme teknik opad, og så, øh, så ser vi, hvad der sker. Men øh, en fin havret, som jeg tror også beskadiger i krogen en lille smule. Så jeg tænker lige, at vi skifter krog, og så fortsætter vi fiskeriet opad. Krogen er altså spændt godt bøjt dernede, og jeg tror engang, jeg har reservekrogen med. 
skal lige prøve at se en gang. Ellers så skifter vi til en helt anden spinner. Jeg giver også lige anledning til at snakke en lille smule om den her grejæsk her. Det er egentlig en, en majoæske, og den er egentlig lavet til, til saltvandsavn. Der er en masse inddelte rum her i, og så er der egentlig lavet til drænhuller, altså avnene de kan tørre. Det er ikke så slemt nu, hvor vi fisker ferskvand, men fisker man f.eks. saltvand, så er det altså rart, at ens avn de kan tørre. Så der er simpelthen drænhuller både i, i top og bund, og det er sådan en, en dobbeltsidet æsk her. Så ligger de egentlig bare her i sådan nogle slisser, og så er det fede er egentlig, at den er dobbeltsidet. Så jeg kan have i hvert fald en, hvad er der, fem rum, så 10-20 fc spinner her, det er jo mere end rigeligt. Nu tænker jeg egentlig, at den sort gule, den fungerer ret godt. Alternativt, så skal jeg prøve at gå over på en uh, naturlig farvet en her. Det har det altså også med at virke. Nu har jeg jo fanget fisk på den sort gule, så hvorfor udfordre skæben mere end højst nødvendigt? Og så altid lige husk i alle ordene her, også dem der ikke har regler om det, det er bare ekstremt god stil. Når man tager en ny spinner, så husk lige at få klippet modhærerne godt ned her. Det er altså 20 gange mere skånsomt for fisken. Og det er altså også reglerne i mange af de her vestvendte år. Så ned med modhærerne, så skåner du fisken bedst muligt. Nej! Der var altså en fisk efter. Der var et andet, der lige prikkede til den derovre Prøv den lige at få en i samme omgang her. Og det har jeg virkelig oplevet mange gange, altså når man går og fisker med spinner, og den ligesom svinger i strømmen, og så der kommer et eller andet hen og dasker til den, så stopper bladet altså lige med at rotere et stykke tid. Ikke så meget fordi den rammer bunden eller noget, men hvis der er et eller andet, der dasker, duk, så stopper bladet lige med at rotere et stykke, og så bliver spinneren sådan helt vægtløs. Og så er det altså typisk en fisk, der var henne, og den her, den kommer altså lige to gange. Men ja, det kan være lige fra en havad til en laks til en arbor over til altså, en lille skalle, den er stødt ind i. Men, øh, nu ved jeg, at jeg har mærket en fisker, så tager jeg altid lige og, og siger, okay, her er nogle pejlemærker, der er et træ der, der er en rod derovre, det er jo cirka her. Og så når jeg går tilbage, så tager jeg typisk også lige et kasse her på pladsen, fordi så kan det altså være, at den her fisk den har fået ro. Og hvis det er en laks, så er det altså nogle gange det, der skal til. Så øh, jeg giver den lige et kasse mere, så får den ro, og så prøver jeg den lige på tilbagevejen. Ja, så var der fisk. Det var derovre fra igen. Åh, oh, sådan mand. Øj, det kunne godt være laks det her. Det håber jeg, det er laks. Det føles lidt mere som laks i hvert fald. Stadig ikke en stor laks, men øh, nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger efter sidste gang. Jeg prøver lige at få den ind her. Oh, sådan mand. Ikke den største fisk. Kom så. Ej, den er ikke helt træt. Kan den ikke derinde under? Nej! Der smuttede den. Jo. Jeg tror, jeg er næsten sikker på, at det var en laks. En lille fisk, men øh, hvor ville jeg gerne have haft den? Jo. Men igen, jeg er ikke 100 på, om det der det var en havret eller en laks. Den gik sådan lidt mere på bremsen og tog lidt mere de her klassiske sådan lakseudløb. Men øh, stor var den ikke. Så jeg tror, jeg ville mere bitter, hvis det var en stor laks, der slap frem mig der, men øhm, der er tydeligvis fisk her, så lad os bare fortsætte. Ja, så er der del med fisk igen. Igen en lille en. Er der, ej, det er laks. Det må det være. Det må <laughs> sætte være laks den her gang. Nu må det stoppe. Er det en hav? Nej! Det var en knald. Hamrende fin hav, er det der. Høft, den var tyk, mand. Den lignede en gris bare med finder. <laughs> Nej, den var tyk. Åh, oh, hvad sker der for alle de havrødder, mand? Man skulle næsten tro, at jeg fiskede uden krog eller sådan noget, men de er bare perfekte og syge spidse. Jeg tror bare, de er så forsigtige, de havrødder. Hvor er det vildt, mand. Ja, så er der fisk. Ej, mit hjul er totalt ind i alt muligt. Nej! 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 Hvad sker der, mand? Det er seriøst femte fisk, jeg fucking mister, mand. Det er bare 
story of my life der her i dag. Oh. Ja, så var der fisk igen. Det er også en havrød. Men altså, denne gang skal den bare ikke smide den. For alt i verden da. Prøv vi se, om vi ikke kan lave en ret hurtig landing på den. Jeg skal lige passe den smid af krogen lige om lidt. Kom så. Det er altså dejligt med et langt net her. Så kom du herind dog. Nej! Jeg kan snart ikke mere. For filen da. Oh my god, mand. Hvad sker der? Ja, så var den der. Det er 100%. Nej, det var laks. Det var laksen. Det der. Det var fandme. Undskyld sproget, det var laksen. Og det var en stor laks. Satans mand. Hvad sker der? Hvad sker der? Jeg er så tæt på her at eksplodere eller komme med et eller andet sindssygt udbrud. Jeg har mistet, hvad jeg har mistet? Fem fisk nu. <laughs> Fem fisk. Jeg er godt nok øh, lige lidt tæt på breaking point nu her. Men seriøst, jeg ved ikke hvad der sker. Og, og fisken de hugger på sådan nogle lange kast. Og det er bare som om de kommer bare lige hen sådan. Whoop, lige at, lige at hapse i enden. De er virkelig, virkelig svære. Hvis det havde været fiskeri, så har man fandme sat en stingerkog på. Fordi at de er godt nok forsigtige. Og jeg når altså den der, den sidste her, den nåede jeg lige at have på. Og så ruller den lidt i overfladen og så smider den krogen. Ah! Altså, jeg ved slet ikke hvad fanden man skal gøre i sådan en situation her end bare at, at kæmpe videre og så satse på at der til sidst er en der bliver hængende Det kan være at jeg skal skifte spinner simpelthen over til noget, noget mere naturlig farve om de er lidt mere eller noget mere hissig Jeg ved det ikke Prøv, hvad har du gjort i sådan en situation her? Prøv lige at kommentere ned under Hvad har du gjort når du bliver ved med at miste fisk? Du kan ikke få dem på land Du bliver ved med at miste dem Hvad vil du gøre? Jeg er så tæt på at tage hjem Nej, det er bare gas Men øh, Vi giver det et skud mere nu er jeg ved at være en lille smule desperat, eller det vil sige rigtig meget desperat. Jeg har været på tre pladser siden jeg mærkede fest sidst, og der har ikke været noget som helst. Så nu er jeg sådan lidt, øh, hvad fanden jeg skal gøre, fordi jeg har været i gang siden kl. 6 i morges, og klokken den er nu 5. Så det er så mange timer uden en laks på land, og det, det gør altså et eller andet psykisk ved en. Specielt når man smider så mange fisk. Der var lige på et tidspunkt, der øh, det var godt nok op ad bakke, og nu regner det også helt vildt. Så jeg har, hvad har jeg tilbage? En halv time tilbage af fisk i. Så det aller sidste skud i bøssen nu her, det er simpelthen, at jeg tager tilbage på øh, en af de pladser, hvor jeg mærkede fisk. Og så giver det en over nakken den sidste halve time. Og så ser jeg, om det, øh, det kan give noget. Får jeg fisk, så er det fisk. Gør jeg ikke, så, så er det for sødt værd. Men øh, det må da godt nok gerne lige stoppe med at regne i hvert fald. Okay, så er jeg kommet tilbage til hvor det hele det skete her tidligere Og lidt længere opstrømse end for jeg fik laksen tidligere Og det var her jeg har mærket allermest action, det var også her jeg mistede alle fiskene Men nu er jeg tilbage, og jeg tænker at den sidste halve time den skal bruges her Og så skal vi simpelthen bare altså, fokusere 100% på at der skal en fisk i nettet Jeg er ligeglad om det bliver laks eller havret, jeg skal bare lande en fisk jeg har en halv time så, øh det bliver spændende at se, om der stadig er gang i fiskene. Nu har det i hvert fald lige fået lov at, at stå lidt, siden jeg var her sidst. Og jeg tvivler på, at der har været så fandens mange andre mennesker over det. Så øh, lad os give det et rigtig godt skud. Og se. Ja, så er der fisk. Nej! Ja! Jeg kan ikke mere, sidst. Jeg kan ikke mere. Jeg har, hvad, 20 minutter tilbage, og så smider jeg kraft eddermage med en fisk mere. Ah, det er roligt, Søren. 20 minutter. 20 minutter, der kan nå at ske rigtig mange ting på 20 minutter. Det kan der. Nøj, et hook. For 
Sådan der. Det var i hvert fald laks, det der. Hold da kæft. Et hook, mand. Uh, 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 uh. Slam. Jeg får lige et skud mere. Samme sted. Det vil godt nok næsten have en. Nå, folkens. Jeg tror, jeg er ved at have opbrugt alt, hvad der hedder tid og held i uheld og så videre og så videre. Altså, når sidste kast, det bliver sådan en her, så, øh, så er det tid til at stoppe. Og det er det altså nu. Jeg har været i gang i cirka, cirka 12 timer. Har mistet en hulens masse fisk. Jeg har aldrig nogensinde været så uheldig, som jeg er i dag. Jeg har mistet så mange fisk, at jeg slet ikke har talt på det. Og det er, der har været fine fight, og der har sgu været laks op og så videre, men jeg har bare ikke kunne få det i nettet. Udover den havrede i morges. Og den skal man altså heller ikke glemme, fordi sådan en 60-65 havrede, det er altså heller ikke dårligt. Men øh, den laks, jeg smed, den har godt nok pyntet på det. Så øh, jeg siger tusind tak herfra. Tak fordi du så med. Tak fordi du gad med på tur her og følge min... Øh, kan du komme væk? Følge min nederlag og min opture. Det er sådan lidt det, laksefiskeriet i hvert fald kan. Det er at få en helt herop og så også bare helt ned i kuldkælderen og grave dybt, rigtig dybt. Som altid, så har jeg linket alt det grej, jeg har brugt. Alt lige fra spændestangen til FC-spinneren, der kan fange alt lige fra laks til græne og så videre. Jeg har linket net, tasker, solbriller, det hele ned i beskrivelsen. Så du går ind på webshop, støtter os til at lave endnu flere fiskefilm. Og så håber jeg, du vil følge med næste gang, når jeg tager her til åen. Og så lover jeg dig, at jeg tager revanche. Vi ses.